നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ദശവളർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻ ടി കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ പോൾ സാമുവൽ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പലരിലും ഈ തുടർച്ചയായ ഈ തുമ്മൽ അലർജി പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടന്റിനെ കാണുകയും അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക മൂക്കിൽ ദശ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച മൂക്കിലെ ദശവളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ദശവളർച്ചയായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മിക്ക ആൾക്കാരും പൊതുവെ എല്ലാവരും അവരുടെ മുഖത്തെപ്പറ്റി വളരെ ബോധവാന്മാരാണ് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ മൂക്കിനകത്ത് ചെറിയൊരു ദശ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം രോഗികളുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം മൂക്കിനകത്തുള്ള ഒരു നോർമൽ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ടർബിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾ അത് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടർമാർക്ക് വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ടർബിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ് അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള സാധനമല്ല രണ്ടാമത്തായിട്ട് മൂക്കിലെ ചത അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലെ ദശ എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ പാലം അതായത് മൂക്ക് എന്നൊരു ഒരു ഗുഹ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നടുക്കൂടെയുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷനിങ് സ്ഥലമാണ് മൂക്കിൻ്റെ പാലം അപ്പം ആ പാലത്തിന് വളമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചത വളർന്നിരിക്കുന്ന തരം അത് മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവിനെയും മൂക്കിലെ ദശ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലെ വളർച്ച ആണ് ചില ആൾക്കാർ പറയും ചില ഡോക്ടർമാർ ഒരു പക്ഷേ രോഗികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി അവരതും ശരി വയ്ക്കും അതല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം മൂക്കിൽ വളരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദശ അതായത് പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ആ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിനകത്ത് തന്നെയുള്ള തൊലി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മൂക്കിനകത്തെ തൊലി അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഇതാണ് അതിൽ നെയ്സൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും അത്ര പ്രശ്നമുള്ള ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഈ നെയ്സൽ പോളിപ്പ് അലർജി അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മൂക്ക് പൊതുവെ രോഗികൾ പല വിവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷണമാണ് അലർജി ഉള്ളവരിൽ പോളിപ്പ് വരാം ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സന്തോഷ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ നമസ്കാരം ആ സന്തോഷ് പറയാം നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മൂക്കിലെ അതെ ഈ ദശ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കേ അത് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തൊരു ഡോക്ടർ കയ്യൻ്റെ കാണിച്ചായിരുന്നു അതെ ഒരു ചെറിയ സ്പ്രേ ആണ് സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ ശരി ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ടർബിനേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ വളവും അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അലർജി കാരണമുള്ള ഒരു ദശയാവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അത് അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അലർജിക്കാരിലും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷെ അലർജി ഉള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ നേസൽ പോളിപ്പ് ആ പോളിപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അലർജി തന്നെയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മിക്കവാറും ആ ഡോക്ടറും ഈ സ്പ്രേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഈ മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉള്ള സ്പ്രേ ആണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ല അത് പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി ഇതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ ചികിത്സ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലർജി ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ആ അലർജി കൺട്രോൾ ആകുമ്പോൾ ഈ പോളിപ്പ് ചെറുതാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എങ്കിലും അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാൻ ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഇപ്പം വറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം അത് ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോളോഅപ്പിൽ ഡോക്ടറിനടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യും അതൊരു പേടിക്കേണ്ട 
മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ അതിനു മുൻപേ വേറൊരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ദേശ വളരുന്നതാണ് പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രണ്ടാമത് കൊട്ടിയത്തെ ഒരു പിന്നെ ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് കണ്ടത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാരിലും കണ്ടുവരുന്നതാണ് പക്ഷെ മോന് ഇപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവന് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കും അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ കാണാം എന്ന് പറയും ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു സർജനെ കാണിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ബ്ലഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇത് മൂലം ആണോ ഇ എസ് ആർ അങ്ങനെ കൂടുതലാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇത് സയനൻസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ കവം കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇ എൻ ഡി ചിലപ്പം കാണേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ആന്റിബയോട്ടിക് തരാം അത് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സാർ ഇതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടോ ഇതിന് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആ വിവരണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വെച്ച് മിക്കവാറും മകന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അലർജിയുടെ പ്രശ്നം എന്തായാലും കാണും മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ വളവും അദ്ദേഹത്തിന് മിക്കവാറും കാണുമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാനും ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൽ പോളിപ്പിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കാണുവാനും സാധ്യത നന്നായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അലർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ വളവാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ പ്രായത്തിൽ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അടവ് മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മാറുവാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും സർജറിയുടെ ഒരു ആവശ്യവും വേണ്ടി വരും സാധാരണ പതിനേഴ് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അത് സർജറി പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അത് പലപ്പോഴും അത് പറയാത്തതിന് ഒരു കാരണം ഈ പതിനേഴ് വയസ്സ് ആവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ പോളിപ്പോണ്ടോ എന്താണ് സൈനസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് ഇനി എന്താണ് പരിശോധന എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വയസ്സായിക്കാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കുറേ നാളൊന്നും ചികിത്സയിലാണ് എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കൂടുതലും അടിസ്ഥാനപരമായ അലർജിയും പാലത്തിന് ചെറിയൊരു വളവും സൈനസൈറ്റിസ് മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഇതിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഒരു നല്ലൊരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സജേഷ് അതെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ അപ്പോൾ പകലും ഒരു 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 ശ്വാസതടസ്സം പോലെ ഉണ്ട് പകൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണാണ്ട് അവരെ രാത്രി കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പ്രേ തന്നില്ല ഡോക്ടർ കാണിച്ച സമയത്ത് പ്രേ രണ്ടു മൂന്ന് ചെറുതൊന്നും ഒരു കുറവില്ല ശരി ശരി നാല് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ ഈ പോളിപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ നമ്മുടെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന കുറവാണ് മിക്കവാറും ഇത് അഡിനോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ വളരുന്ന നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ടോൺസിൽ പോലുള്ള മറ്റൊരു ചതയാണ് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ല പക്ഷേ ഈ അഡിനോയിഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ ശക്തമായ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത ചിലപ്പോൾ സർജറിയുടെ ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി വരും നാല് വയസ്സിൽ ഇതുവരെ ആ ഡോക്ടർമാർ നെയ്സൽ സ്പ്രേ തരാനുള്ള ഒരു റീസൺ ചില കുട്ടികൾ അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ സ്പ്രേ കൊണ്ട് കുറയാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സർജറിയിലേക്ക് പിന്നെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കടുത്തതാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിനോയിഡ് സർജറി ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആ ഒരു
വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പുതിയ പരി പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലർജി കാരണം ഉണ്ടാകാം ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പോളിപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോകോണൽ പോളിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ മാക്സിലറി സൈനസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോളിപ്പ് അത് വരുന്നത് മൂക്കിലെ ചില അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് കാരണം വരാം പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ വേറെ ചില പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് ആസ്പിരിൻ അലർജി ആസ്പിരിൻ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോളിപ്പ് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ അത് അല്പം കുറവാണ് വെളിയിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് അല്പം കൂടുതലാണ് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരുന്ന പോളിപ്പ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ആസ്മ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസ് എന്നൊരു അസുഖം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ കുറവാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂക്കിനകത്ത് ദശ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്പ് വരുന്നത് നേരത്തെ നേരത്തെ ഒരു മനിതേഹം വിളിച്ച പോലെയുള്ള അരിനോടിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പോളിപ്പ് വരുന്ന പല പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഈ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസ് എന്ന രോഗത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ടോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അസുഖം വളരെ കുറവാണ് ഇച്ചിരി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഈ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസസ് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ചില സിൻഡ്രോമുകളുടെ കൂടെ ഈ കാറ്റ് ഗാജിന സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പേരുകളുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തും ഇതുപോലെ വരാം പൊതുവേ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് വരുന്നത് ഈ പോളിപ്പ് മൂക്കിലൊന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നം അതായത് മൂക്കടപ്പ് ശ്വാസം വിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കാരണം പിന്നെ ഈവൻ ശ്വാസം വിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല മൂക്കിനകത്തേക്ക് ശ്വാസം ചെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു കാര്യം മണക്കുവാൻ മണമറിയാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മണമറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ രുചിയെയും പതുക്കെ ബാധിക്കും അത് ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾ ധാരാളം കേട്ടില്ല <laughs> 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 ആ ഓക്കെ ശരി അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ എത്ര നാളുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉറക്കം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണോ അത് അത് ചില ദിവസം തണുപ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് മൂക്കടപ്പ് പോലെ വായി തുറന്നിട്ടാ ഉറങ്ങുക ശരി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വെച്ച് മകൾക്ക് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വളർച്ച കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിനുള്ള മരുന്നാണ് ആ ഡോക്ടർ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയിൽ രാത്രിയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വളർച്ച കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സയും കൂടെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൂക്കിലുള്ള പോളിപ്പുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പരിധിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമുള്ള പോളിപ്പുകളും പ്രശ്നമില്ലാത്ത പോളിപ്പും പൊതുവെ മൂക്കില് പ്രശ്നമില്ലാത്ത പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിലെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പോളിപ്പ് പക്ഷെ അത് വളരെ കുറവാണ് മൂക്കിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത പോളിപ്പുകളാണ് കൂടുതൽ അതിൽ തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏത് സൈനസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പോളിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിൽ സൈനസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൻഡ്രോക്കോണൽ പോളിപ്പ് എന്നൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അത് യൂഷ്വലി ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കാണുന്നു അത് പുറകേട്ടാണ് അത് വളരുന്നത് അത് യൂഷ്വലി ഒരെണ്ണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ എത്മോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോളിപ്പ് അത് കൂടുതലും അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പോളിപ്പ് മൂക്ക് മൊത്തം നിറയുകയും അലർജിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു അസുഖമാണ് പുതിയ പുതിയ ദിവസമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അലർജിക് ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട് അതിൽ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പൂപ്പൽ ബാധ അത് അതത്ര പേര് പേര് പോലെ അത്ര കടുപ്പമുള്ളൊരു സാധനമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഒരു ശരീരവയങ്ങൾ വരുന്ന പൂപ്പൽ ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമുള്ള പൂപ്പൽ ഭാഗം ഇത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ളത് അതായത് ആ ഫംഗസിലോട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തുള്ള തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യ
ശരി ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം മൂക്കിൽ വരുന്ന പോളിപ്പോമാട്ട് ഒരു രോഗി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനകളാണ് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പല പലപ്പോഴും ഈ പോളിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്ത് മോഡൽ പോളിപ്പിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആരംഭ സമയത്തുള്ള പോളിപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് പിന്നെ മൂക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്യൂബ് കടത്തി നോക്കി അത് മൂക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടി വി പോലുള്ള സ്ക്രീനിൽ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് എത്രമാത്രം വലുതാണ് ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഇതുവഴി അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വലുതായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോളിപ്പ് തന്നെയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചതയാണോ കാരണം വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മെനിഞ്ചോ മൈലസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ചതകൾ മൂക്കിനകത്തേക്ക് വളരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂക്കിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ തരും അപ്പോൾ മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോളിപ്പ് അല്ല എങ്കിൽ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് അത് എത്രമാത്രമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മൂക്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് പുറകിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള പോളിപ്പാണ് എന്നുള്ള ധാരാളം വിശദാംശങ്ങൾ ഈ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി പലരും പേടിക്കുന്ന പോലെ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പോയി കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും പേടി അത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോയിൽ ഇറക്കുന്ന വലിയ കുഴലാണ് പക്ഷേ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഒ പിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തീരുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജറാണ് ആരും ഒത്തിരി രോഗികൾ വളരെയധികം പേടിച്ചാണ് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് വെറും വയറ്റിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ തലയിനകത്ത് ഉറക്കം ഉളച്ച് യാതൊരു തല്ല പ്രിപ്പറേഷനും ആവശ്യമില്ല നടന്നു വരുന്ന രോഗിക്ക് അപ്പം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു പരിശോധനയാണ് നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ടാമത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയണം സൈനസിനകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അലർജിക് ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ പിന്നെ ചില കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലെ ആൾക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഖത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിൻ്റെ എല്ലുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പോളിപ്പുകൾ എല്ലുകളെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് മാലിഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലത്തെ പ്രശ്നമാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ സി ടി സ്കാൻ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ പരിശോധനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതലല്ലാതെ പൊതുവെ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ പരിശോധനകളിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് രോഗം ഹലോ 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 ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ശരി എന്താണ് സംശയം എന്ന് ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാമോ ബിനു അവിടെ ടി വി വോളിയം കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഡിലേ വരുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞോളൂ ശരി ഇനി ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ശരി എന്തായാലും വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഇനി ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ശസ്ത്രക്രിയ എപ്പോഴാണ് ഇതിന് ആവശ്യം വരിക അപ്പൊ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവിധ തരം പോളിപ്പുകൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് അപ്പം അലർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അലർജി തന്നെയാണ് ഒരു മെജോറിറ്റി ഈ
ada adit ada ada ini kodan dengan infection ada dengan ada dengan ini dalam infection ada orang dengan adanya mandi kodukan antibiotik ada dua muka lari kita spray paling perlu ada steroid wibawa tel pernah spray ada steroid awak dan ni paling ramai orang malah ada yang bidi jenaga mai ada awak kan kerana ni ada ini dari ada side effect orang dah kena ni lari paling ramai tu mai cuma orang dari orang tu ke awal ni mana selain macam Mukil ada di kena steroid le, steroid spray galah. Pudewe, yang adre dera tulah, syarira tulah orang dah kena ada side effect orang dah kena. Steroid na pudewe le side effect, BP gudra, alinggil viral le, ulcer na perasan orang dah kena, diabetes orang le, ada macam macam. Kadang kadang ada orang le perasan orang le. Kenal mukil ada di kena spray, kalau tu mukil na tu na milik game, ada rekta tulah kadi gam alia ada di kena dera tulah spray formulation sa, steroid formulation sa na mukil spray le. Mukil spray, ori wala le perdana perta, ori khada gama na treatment le. Ane kalau korang cium orang budimu terlalu banyak, kaki kena steroid lah. Kaki kena steroid lah, jangan orang manusia kiri dulu lah, tidak side effect um, parsho paling orang memang dah lama. Macam, ada kalau korang korang ni mumba dan ni orang doktor ni, ini doktor ni dah lama, parni manusia kita cuma terima korang kalau, kerana paling polum poli pun orang ni lelaki jiwan mana perasan orang ni. Pagi parsho paling orang ni piti waktu mai orang darah ni orang lalu orang matra me, ada lek kaki kian padu. Pinnya alergi korang kena type mai orang ni. Pagi orang ni ada sesuatu alih gurutam. Maridengal lah, na medical treatment pula perlu pono. Ini nahlu gurutam maridengal pula perlu, ini eth model pola itu punya pala re pala perada mana. Alergi adisanya orang orang lara kau mana re guna perada mana. Androcornal pola itu pala perlu, ni nadi berani oleh ni orang anatomical problem itu ni ini ada itu guna. Ada ini maridengal curungan sahdi dek. Sorry, doktor, nama kita ada lekar ada call ada. Hello. Hello. Hello, arah ni beli kena dah. Ini beri saju. Saju, doktor udah cuci dulu. Paranya ulo, kaya guna ulo. Hello, sara sara good afternoon. Good afternoon, paranya ulo. Sara, ini kiri mukini ceri ceri bentin de. Okay. Apa ni? Jangan tu doktor kan ini je, ibu. Ceri. Ada sara ibu per TV le paranya ulo, inter testing kan ulo ke ceri, ibu sinus tu fill lah nu paranya. Ceri. Apa ni? Jangan tu ini treatment de pertama le itu. Okay. Peru tiga empat tahun le itu. Ceri. Treatment ni ceri, ini kiri korang villa, bagi kita kafe kat de. Ceri. Apa ini ki, anda one day saya buat orang kimbang, alangi berdiri orang kimbang itu, tanne, nama kita tonde lagi, kapan mana orang ini berdiri. Sheri, Sheri. Apa, saya ni orang baru doktor kan, dia baru doktor operasi je, mana orang tu? Sheri. Ache ini dia, anggamali Allah keluar orang doktor ni pinna kan dah tu? Sheri. Apa doktor pernah ni tu, operasi ini dah, mesti mereka korang itu orang macam ini kerana ini pun korang villa mana ni? Sheri. Ah, ni orang orang yang orang orang kereta ni mana sila kan dah? Nak pahal itu ni walau mana, ini mungkin ada porogel kau ni kan? Kabum berindu mana orang la, ada regulation. Pudewa alergi itu regulation mana tuan orang la kena kaku tu. Dua. Ni kerana CTS kan ada tuan ni hari kem, mana pernah jadi doktor, sinus ni problem mana tuan, pernah ni orang la manusia kiri ceri kena tu. Apa mas sinus sinus itu ni perasan orang tu kau ni. Apa ini ini operation beti ni orang la sami bikin malu orang la, ada arti bawa tu orang ni operation ni sami bikin. Karena operation pahal itu ni walau ni orang la neri aku. Sinus itu nalar pada perut itu kalau ayam ini operation walau re ubahre perdana mana, nalar ini alergi operation kau tu mario illa. Apa orang ini pahal itu nalar ini surgery ini sinus ini surgery ini cegi anan orang nengil, nengok nalar adi nalar relief nalar re shamanya madil kitam. Paksa alergi ini tumbal mukulipat orang yang garing orang operation kau tu seriawan sahdi da walau re korawan. Nengok ini ini pahal itu nalar ini operation kau tu mario illa. Apa orang ini pahal itu nalar ini Alergi ke beberapa orang guna guna orang. Pada tahun yang lalu, ni ada yang kena orang ni. Operasi ni selesa pun, pada tahun ni steroid spray UC yang ada itu, ubi yang ada itu. Ah, ubi yang ni boleh. Pada malam, tindak korreksi nada ti orang orang ni. Steroid ni ada kuda lelaki yang kecil ni. Kuda lelaki korang cuma balap pada malam. Pada malam hari kedua malam mana alergi kerana ni selesa. Pada tahun yang lalu, ni sarjana ni kalau kuda lelaki sahaya yang mana. Ini manusia yang kedua macam ini. Shawas motor ni kalau driver ada perhatian. Shawas motor ni kuda lelaki orang ni. Ini mungkin de swasta muda muka ada apa orang lari symptom ceri agam, pada produk kan orang adem ceri agam. Alergic rhinitis surgery orang lari ceri agam. Operation sesuatu, pada peram ini alergic rhinitis and treatment ada mereka tu terendiri. Doktor, nama kita samai korau. Orang ini kita sastra kiri udah satu awasnya kita ingat udah perang nama kita alasan ini. Ini steroid spray ubi ubi kita lari, apa ada kuda ubi ubi cutam pola pola ceri agam tidak. Alergic fungal rhinosinusitis orang lari asam. Ah, ini asam orang lari. 
സർജറി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ സി ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് മുമ്പ് എന്തായാലും സി ടി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് അത് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും സി ടിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സർജറി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചെയ്തേ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗിക്കൊരു ശമനം ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു തരത്തിലൊരു എമർജൻസി സർജറി അല്ല പക്ഷേ രോഗിയുടെ രോഗശമനം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർജറിയിലേക്ക് പോകണം ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതും മൂക്കിലെ എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി തന്നെയാണ് മൂക്കിൻ്റെ പുറത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളോ പാടുകളോ ഒന്നും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള കൺസേൺ ആർക്കും വേണം മൂക്കിനകത്തൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാധിപ്പെട്ട എല്ലാ ഇന്ത്യ സ്ഥലങ്ങളും ഉള്ളത് അപ്പം ആ രീതിയിലും ഫെസ് എന്നാണ് ഈ സർജറിയുടെ പേര് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്